Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Lunes, March 28, 2022. Ako si Barbie Mula at ito ang Balitang A to Z. Matapos ang bawas presyo noong Martes, March 22, panibagong oil price hike mangyayari ulit. Ilang maralit ang grupo galit na sa sitwasyon. Kaya't ilan sa kanila posibleng mapilitang magtigil palaot o tigil tanim na muna. Bulkang Taal, muling nag-alboroto. Mga residente sa danger zone na ilikas na. Fivox sa kabila ng tahimik na lagay ng bulkan sa ngayon, maghanda dahil maari pa rin itong sumabo. Commission on Elections, tinanggihan ng proposal na one-on-one -on -one debate para sa mga presidential at VP candidates. At komisyon sa mga magkakatunggali sa politika, bantayan ang isa't isa sa mga posibleng paglabag. Sa iba yung balita, Russia at Ukraine muling haharap sa peace talks. At China magpapatupad ng panibagong lockdown, bunsod ng panibagong COVID-19 surge. At sa ating showbiz balita, Oscars 2022 naging kontrobersyal dahil sa mainit na tagpuan sa pagitan ng artistang si Will Smith at Chris Rock. Magandang gabi! Nakaambana namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa harap ng nagpapatuloy na Russia-Ukraine tensions at epekto nito sa presyo ng krudo sa international market. Kaya naman ang ilang grupo muling kinalampag ang pamahalaan sa pag-asang aksyonan na ang krisis sa langis. Narito ang ating balitang A to Z. Ilang motorista ang humabol sa mga gas station ngayong lunes, March 28 para magpakarga ng gasolina at diesel sa kahit papaano ay mas mababang presyo ng langis. Matapos kasing magpatupad ng kaltas sa presyo ng krudo nung nakaraang linggo, panibagong oil price hike na naman ang kakaharapin. Epektibo March 29, tataas ng 3 pesos and 40 centavos ang kada litro ng gasolina, 8 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang siyam na piso at apat na pung sentimo naman ang akyat sa kada litro ng kerosene. Suma total, ngayong 2022, mahigit 18 pesos na ang inakyat sa kada litro ng gasolina. Hindi naman bababa sa 25 pesos ang binahal sa kada litro ng diesel at kerosene. Perap na perap po. Sana babaan nila yung, ano, yung presyo ng gas kasi nahirapan din kami. Wala naman tayong magagawa eh. Susunod lang din naman tayo kung tataas. Wala naman pong magagawa doon kung tataas talaga. Hindi naman po pwedeng mag-commute kasi mahirap yung biyahe. Ganon din naman. Huwag na lang lumabas lagi. Katulad namin na palaging gumagamit ng ano, gasolina, uh, any increase, siyempre, mabigat sa amin. Kaya naman ang ilang maralitang grupo galit na sa sitwasyon. At suknula na rin ang kawalang niyaan o yung kainutila ng gobyerno nito. Linggo-linggo po tayong niloloko. Tataas ngayon, sa susunod na linggo, mag-rollback. Sa susunod na linggo, magtataas na naman. Ayon sa anak pawis, bagamat nakapag-imbak ng langis ang mga magsasaka at mangingisda ng magbawas presyo kamakailan, hindi naman ito aabot ng isang linggo. Kaya't posibleng mas marami ang mapipilitang magtigil palaot o tigil tanim na muna. Kawalan talaga yan ng political will ng ating gobyerno ni Pangulong Duterte. Kung gugustuhin ni Pangulong Duterte para hindi tayo linggong-linggong inuuto ng oil cartel, magpatawag siya ng special session na ang agenda ay una yung pag-repeal ng oil deregulation law. Mm -hmm. Pangalawa, yung suspension ng excise and VAT mm -hmm. sa langis. Kasabay nito kinalampag ng ilang grupo ang pamahalaan para muling ipanawagan ang taas sweldo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ongoing ngayon ang pag-aaral ng Wages and Productivity Boards at inaasahang magsumiti sila hanggang sa pagtatapos ng Abril ng rekomendasyon kung ia-adjust na ba sa wakas ang arawang sahod ng mga manggagawa. Pero sa ngayon, tiis muna ang mga Pinoy sa panibagong oil price hike nabunsod pa rin ng galawan sa pandaigdigang merkado at nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. 
Sa harap ng nakaambang taas presyo sa petrolyo, sinamantala ng maraming commuter ang libreng sakay na alok ng MRT3. Kasabay rin ng paggunita ng ikapitumputpitong kaarawan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay umarangkada ang isang buwang libreng sakay sa naturang train line. Ayon sa Transport Department, nasa higit 1,500 ang kayang maisakay na pasahero kada biyahe. Samantala, nilinaw ng pamunuan ng MRT3 na makalipas ang higit isang buwang libreng sakay ay hindi naman sila magtataas ng pamasahe. Nais lamang daw nilang iparanas sa mga commuter ang development ng nagpapatuloy na rehabilitasyon. Kasi nakadesign ang development ng MRT3 sa four-car train. Ngayon, nagte-test drive na tayo. And uh, yung unang takbo namin, maganda. Malamig nga eh. No? Saka yung biyahe namin ng North Avenue to Top Avenue, ito took us only 35 minutes. Siyempre, malaki rin ang gasos ngayon eh. Tumataas ang uh, gasolina. So we should be planning na konting ayuda rin sa mga riders natin. Ilang araw makalipas ang pag-alboroto ng Bulkang Taal na nariwas sa mga residente malapit dito ang nakatatakot nilang karanasan. Mga residente sa paligid ng bulkan ay pina-evacuate na. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sabi namin, hindi, walang maiiwan. Lahat tayo sa sakay. Siksikan man tayo sa loob. Pero walang maiiwan na, na bata. Walang maiiwang pabilya dito sa atin. Mahirap dahil... Sabi ko nga, hindi pa nga ganun kahirap yung naranasan namin. Nayak na lang si Jessa nang manariwas sa kanya ang nangyari noong una pumutok ang bulkan. Kwento niya, mahirap ang sitwasyong walang kasiguraduhan, lalo sa gaya niyang may kasamang anak at magulang na parehong senior citizen na. Hindi tuloy maiwasang sumagi sa isip ni Jessa kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw, ngayon nakataas pa rin sa alert level 3 ang bulkan taal dahil sa aktibidad nito. May naiwang bakas pa nga sa kanilang bahay ang nagdaang lindol matapos ito pumutok noon. Nakakatakot dahil baka lumakas. Dahil ang sabi, pusngat lang daw. Parang ako, sabi ko, paano pag lumakas? Kaya sinisiguro ng kanilang pamilya na nakahanda silang anumang oras na may maganap muli na hindi inaasahan. Ilang araw mula na muling mag-alboroto ang Bulkang Taal, iisang panalangin ng mga residente sa paligid nito. Yan ay humupa na ang aktibidad sa bulkan para mawala na rin ang hindi matapos-tapos nilang pangamba. Nahirap po dahil kami may mga alagang hayop sa amin. Wala namang iintindi. Hindi rin siya mapanatag dahil ang mister niya ay naiwan sa kanilang bahay para siguruhing may babalikan pa sila oras na matapos ang sakunang ito. Mabuti na lamang at pinapayagan pa rin ang mga residente na makabalik sa kanilang lugar para magpakain ang alagang hayop gaya ng baboy, baka at kambing. Ayon sa Calabarzon PNP, karagdagang 143 police personnel mula sa Batangas ang tinalaga para magbigay seguridad sa mga lugar sa paligid ng bulkan. Bukod kina Nani Lucila, inilikas na ng mga otoridad ang higit sa 1,500 na pamilya sa Agoncillo at Laurel, Batangas. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, katumbas ito ng 5,693 na mga residente ang mga nasa evacuation center na. Kinakailangan kasing ilipat ang mga naturang pamilya dahil nasa loob sila ng 7-kilometer danger zone sa paligid ng Taal. Maayos naman ang darat na nila sa evacuation centers, may pagkaing binibigay ang mga namamahala rito, pero patuloy pa rin ang panawagan sa mga donasyon gaya ng tubig na mainom, kagamitan sa mga bata at iba pa. Kasunod nito, Patuloy panawagan ng lokal na pahamalan ng Gonsilio ng tulong sa publiko para sa kanilang mga kababayan. So yung po mga nagbibigay, uh, ang gusto na nang bibigay is directly bigay sa tao. So wala naman po problema sa amin yun. Nisigurado po natin na maging maayos yung pag-iiwan po nila ng goods at pag-distribute naman po namin ay with coordination sa Red Cross. Sa panig naman ng FIVOX, bagamat naging tahimik ang bulkang taas na nakalipas na magdamag, nag-iwan ito ng paalala sa mga residente. Kaya nga lang, minsan ang pagbaba ng supre ay nagpapahiwating baka nabara sa labas na ng mga supre. Kasi masyado kabrak sa pamagroon mga pagsabok. So kailangan pagsasakan ang Taal Volcano. Dagdag pa ng ahensya, kailangan pa ng dalawang linggo obserbasyon sa bulkang taal para matiyak kung pahupa na ba ang pag-alboroto nito at posibilidad na may babas alert level 2. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Dinagsa ng mga pasahero ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 4 ngayong araw kasi ay opisyal na muling binuksan ang nasabing paliparan sa publiko. Dahil ito sa pagbaba ng alert level system at pagluwag ng restriksyon sa ating bansa. Matatanda ang halos dalawang taong itinigil ang operasyon ng nasabing Terminal 4 dahil sa limitadong flights at mga travel restrictions kasama ng umiiral na pandemic sa ating bansa. Samantala, unti-unti na rin dinadagsan ng mga pasahero ang mga pantalan para makapagbakasyon ngayong Semana Santa. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, bagamat dumarami ang mga pasahero ay hindi pa rin naman naaabot ang pre-pandemic levels nito. Dagdag pa nito kahit hindi na itinaas na, o kahit na itinaas na nila sa 100% seating capacity, nananatili pa rin ang kanilang mahigpit na seguridad dahil mayroon pa rin banta ng COVID-19. Nilinaw pa ni Santiago na may ilang LG na nangangailangan pa rin ng negatibong RT-PCR test result habang ang ilan naman ay kinakailangan lamang magpakita ng katunayang fully vaccinated ang isang biyahero. Sa ibang balita, ipinabatid ng militar ng Estados Unidos na hindi nila itinuturing na show of force. So pagpapakita ng malakas na pwersa ang pagbubukas ng 2022 Balikatan Exercises katuwang ang Pilipinas. Sinabi ni U.S. Exercise Director ng Balikatan na si Major General Jay Bargeron na isa itong pagkakataon para mapalakas lalo ang aliansa ng Pilipinas at Amerika at makabahagi sa kapayapaan. Naniniwala naman si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino na ang pagpapatuloy ng Balikatan ay patunay na tapat ang mga militar sa kanilang kasunduan sa Amerika. Magsisilbi ring observers ang mga kaalyadong bansa gaya ng Australia, New Zealand at iba pang bansa sa Asia kasabay ng umuusbong na isyu sa West Philippine Sea sa pagitan ng China, Pilipinas at iba pang mga bansa. Ito ang tinuturing na pinakamalaking balikatan dahil aabot sa sam na libo ang sundalong Pilipino at Amerikano. This year's exercise coincides with the 75th anniversary of the U.S.-Philippine security cooperation and a shared commitment to advancing peace and stability in the Indo-Pacific region. Balikatan 22 is also the 37th iteration of this exercise with approximately 5,100 U.S. military and 3,800 AFP members participating across the Philippines. The Admiral of Philippines United States Balikatan exercise is one of the long-standing mutual engagements between our two countries that have paved the way for enhanced cooperation, collaboration, and mutual commitment, all aimed at promoting collective security. More importantly, the Balikatan exercise truly embodies the friendship and alliance between our two countries. Mababaman ang bilang ng nagkakasakit ng COVID-19. Nagtutuloy-tuloy naman ang pag-akyat ng bilang ng nasasawi bunsod nito. Base sa weekly update ng Department of Health na dagdagan pa ng higit pitong daan ang mga nasawi sa nakalipas na linggo. Dahilan para lumagpas na sa 59,000 ang COVID-19 death toll ng bansa. Nadagdagan din ang nahawaan ng halos 3,000 kaso sa huling pitong araw. Kabilang yung kahapon kung saan mayroong 330 cases o ikalawa sa pinakamababang bilang na nai-record ngayong taon. Nagpapatuloy naman ang bakunahan kung saan higit 65 million na ang fully vaccinated. Samantala, naniniwala si Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion na hindi pa handa ang Pilipinas para sa mas maluwag na alert level system sa Abril. Dagdag ni Concepcion na babahala ang sektor ng mga negosyante dahil sa mababang bilang ng nagpapa-booster shot sa bansa. Babala ni Concepcion kung hindi masusolusyonan ay posible itong magdulot ng panibagong lockdown sa ikalawang bahagi ng taon. Una na rin inamin ng Health Department na higit 44 million pang Pinoy na pwede na sanang maturukan ng ikatlong COVID-19 dose ang hindi pa kumukuha ng booster vaccine. Yes, kasi uh, yung challenging uh, yung challenge natin ngayon, uh, yung primary doses uh, medyo uh, walang problema dyan dito sa NCR at ibang lugar mata, tumataas. Pero uh, malay pa rin ang mga booster shots at uh, alam naman natin nag-weigh ng mga primary doses uh, on the 5th, 6th month. No? I was all for alert level zero, pero dapat mataas yung 
percentage of boosting sa mga LGUs, no? Sumang-ayon ng COMELEC sa one-on-one -on -one debate para sa mga kandidato sa mataas na posisyon. Pagko, sinihikayat nito ang mga kandidato na magsumbong uko sa posibleng vote buying ng kanilang mga kalaban. At AMA Education System at Parish Pastoral Council for Responsible Voting muling nagpartner para magbantay sa eleksyon. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Tinanggihan ng Commission on Elections ang panukalang magsagawa ng one-on-one -on -one debate para sa mga kakandidato sa mataas na posisyon. Paliwanag ng Comilec, magdudulot lamang ito ng diskriminasyon at maling pananaw sa mga manunood. Kami po yung Commission on Election, we should be impartial, neutral, lalo-lalo na sa halalan. Pag po nag-require tayo ng one-on-one -on -one lamang, parang pinili na natin, ay naku, ito yata yung mga manana, hindi po dapat ganoon. Lahat po ay bibigyan ng tamang pagkakataon sapagkat sila ay kinonsider natin kandidato. Matatanda ang iminungkahin ni Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao ang one-on-one -on -one debate at hinamon pa si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na nag-absent sa presidential debate na inorganisa ng COMELEC noong March 19. Kasabay nito, aminado naman ng komisyon na hindi nito kayang pwersahin ang mga kandidato na lumahok sa mga debate. Pero patuloy na pinag-aaralan ng Paul Buddy ang pwedeng maging kaukulang parusa sa mga hindi dadalo. Hirap na hirap ang komisyon ng eleksyon na aminin po natin na nakapagdagdag pa ng, ng, ano, ng uh, pwede ipataw na parusa kung meron man. Pero at the same time, ang ginawa po ng NBAC ng Merkulis, nirefer po namin sa law department namin yan, saka sa Education and Information mm -hmm. Department, for them to immediately submit this Wednesday at ano pa ang iba pang sanction na pwede natin ipataw o ipatupad do sa mga hindi nakakadalo sa ating uh, debate, lalo pa talimbawa yung pagdalo ay walang credible o, o, o tamang traso. Samantala, inikayat ng Comelec ang mga kakandidato na bantayang maigi ang kanilang mga katunggali sa politika. Kung mayroong isinasagawang anomalya ukol sa nalalapit na halalan, lalo na sa usapin ng vote buying. Kung magmonitoran kayo, maganda po kayo mismo ang titingin, papansin, doon sa mga kalaban nyo sa posisyon, kung sila'y nagbabiolate, itsumbong nyo sa amin at siyang po i-action na namin. Matatanda ang bumuo ng isang task force kontra bigay against vote buying ang Comelec na tututu sa mga insidente ng pandaraya. Ang nasabing task force ay formal ng bubuksan ngayong Miyerkules. Pangungunahan ito ng COMELEC at iba pang sangay ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Philippine Information Agency, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Samantala, AMA Education System at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB nagsagawa ng MOA signing upang patuloy na mabantayan at mapigilan ang anumang nagbabantang electoral fraud at paglabag ngayong darating na eleksyon 2022. That AMA's electoral journey started in the 1986 snap presidential election. AMA provided technical support and volunteers to the COMELEC quick count at the PICC. In the subsequent elections since 1987, after the EDSA revolution, AMA has engaged in delivering quick election results to the general public. Our command center, uh, along with the Kapisana ng broadcasters ng Pilipinas, is there to make sure that our public's vote is represented and their votes are heard. And so I thank you, AMA, for uh, always being there with us. They have been our partners since 2010. Ang MOA ay renewal ng partnership ng dalawang grupo na nagsimula ng ipatupad ang automated election sa bansa taong 2010. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. 42 days bago ang halalan, hinimok ngayon ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang mga katunggali sa presidential bid na umatras na sa laban. At OVP naghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Taal Volcano. May balitang A to Z si Giselle Simon. Sakaling manalo sa pagkapangulo, handang ipakulong ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao si dating First Lady Imelda Marcos. 2018, sinabi ng Sandigang Bayan na guilty ang ina ng katunggaling si Bongbong Marcos Jr. sa pitong kaso ng graf. Pero nilinaw nito na may exemption pa rin si Mrs. Marcos. Isiguro natin siya, doon ihahalo ko doon sa mga ulungan din, lalo na siyang namatay. 
Separate lang siguro siya. Samantala, muling binigyan lino ni Pacquiao ang umuugong na balitang aatras na ito sa laban sa pagkapangulo. Huwag naman ganun. Eh, busy nga ako sa pag-iikot. Eh, uh, below the belt naman yan. Baka naman uh, gusto nila mag-umatras at samahan na lang ako sa magandang advokasya ko para sa taong bayan. Binati ni Senador Ping Lakson na maligayang kaarawan si Pangulong Rodrigo Duterte sa by wish ng Good Health at matiwasay na buhay pagtapos ng kanyang termino sa June 30. Agad din nagpaliwanag ang senador matapos magpahayag ng sama ng loob ang ilang suporta si VP Lenny Robredo dahil sa kanyang birthday greeting. Ayaw ko yung mga tao na talaga miserable ang buhay. Ayaw nila na merong, uh, merong nagbabatian. Parang galit ka agad. Hindi ko maintindihan yung mga taong ganun. Samantala, hindi naman na umaasa si Lacson sa suporta ng mga local political leaders. Tanggap ko na yan, na hindi ako dapat umasa sa mga political leaders. Hindi ko siya sabing guilty sila sa ano, but uh, there are so many misconceptions about my position against Pork Barrel. Biyaheng Mindanao naman si Bongbong Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte para mangampan niya. Nagsagawa ng Grand Rally ang unit team sa Provincial Capital Grounds, Buluan, Maguindanao at Sultan Kudarat Capital Grounds. Formal na rin inindorso na incumbent Sultan Kudarat Governor ang BBM Sara unit team. Samantala ay ginit ni Inday Sara na walang magaganap ng Grand Rally ng unit team sa Davao City. Matatanda ang ipinagbawal ng mayor ang kahit anong mga campaign motorcade at caravan sa Davao City dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang ina sa ato bansa, Vice President Lenny Robredo. Nasa Northern Summer ang Lenny Kiko kasama ang kanilang senatorial slate. Bago magsagawa ng Grand Rally, nakipagdayalogo ang Vice Presidente sa mga kinatawan ng iba't ibang sektor sa nasabing lugar. Habang nakatanggap naman ng bagong suporta si Robredo kay dating Summer First District Representative at dating Kalbayog Mayor, Mel Senen Sarmiento para sa kanyang presidential bid. Isa ang Summer Island sa mga lugar na may pinakamaraming botante sa bansa na umabot sa 1.4 milyong mga botante. Kung mahalal bilang Pangulo ng Bansa, nangako si Manila City Mayor at Presidential Beth Isko Moreno na magpapatayo ng maraming infrastructure development sa Mindanao para mapabilis ang Human Development Index sa rehiyon at itulak ang exclusive at equitable economic growth sa labas ng Luzon. Pero nang tanungin naman si Moreno kung ramdam niya ba ang 8% na suporta nito sa Mindanao? Buwang hindi, pero it is not up for me uh, to uh, assess uh, the Asahan naman na sa mga susunod na araw ay patuloy na mag-iikot sa Mindanao ang mga pambato ng aksyon demokratiko para mangampanya. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Sa ibang balita, umabot na sa 2.5 million pesos kada araw ang nalulukis sa mga magsasaka sa La Trinidad Benguet dahil sa patuloy na smuggling ng gulay. Ayon kay League of Association at the La Trinidad Vegetable Trading Areas, Public Relations Officer Agot Balanoy, mula sa 20% ay nadoble sa 40% ang volume ng puslit na karot sa pagsisiwalat pa ni Balanoy na hintulang ang paggalat ng smuggled carrots nang sumulpot ang investigasyon ng Senado noong Desyembre pero sa ngayon, laganap na naman ito. Ito rin aniya ang dahilan kaya bagsak presyo na ang kanilang mga produkto. Susunod sa ating balitang A to Z Sports, a Philippine women's football team may nakatutuwang pagbabago sa ranking sa FIFA World Cup. At sa iba yung balita, Russia at Ukraine muling haharap sa Peace Talks sa China muli magpapatupad ng lockdown. Alapin ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. pang mahalagang balita kontra daya muling giniit na dapat ay magbitiw na sa pwesto si Senator Amy Marcos sa kanyang komite na hinahawakan sa Senado ang Senate Committee on Poll Reforms. Ito ang nais nice ng grupo upang hindi mabigyan ng hindi magandang kaisipan o conflict of interest ang kanyang komite lalo na at may kapatid siyang tumatakbo bilang pangulo ng bansa. Samantala mula pa rin sa Senado, mga empleyado nito nagsagawa ng protesta sa tapat ng kanilang tanggapan 
upang iparating ang panawagang gawing regular ang mga casual o contractual employees. Ang protest ng kanilang isinagawa ay sa pamamagitan ng sama-samang pagsasayaw sa gitna ng kalsada sa katirikan ng araw. Mga Afghan, ipinaglaban ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon. Russia at Ukraine muling haharap sa peace talks at China magpapatupad ng magkabukod na lockdown para sa silangan at kandurang bahagi ng Shanghai. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang kababaihan mula sa Afghanistan sa kanilang Minister of Education itong weekend. Ilan sa mga itong inaresto. Ipinaglalaban kasi ng mga ito na buksan ng secondary schools para sa mga kababaihan matapos na maantala ang dapat sanang pagbablik nila sa pag-aaral. Umanin ng batikos ang hakbang ng Taliban government. Kaya inatasa na ng United Nations Security Council na agarang ibalik ang edukasyon para sa kababaihan doon. It is a profoundly disturbing setback. Education is a universal right for all children. Mababatid na mula ng masakop ng Taliban ng kontrol sa Afghanistan noong Agosto ng nakaraang taon. Maraming mga paaralan ng kanilang isinara. Sa pinakabagong order ng gobyerno ng Taliban, pinagbabawalan din nila mga airlines na hayaang makabiyahing kababaihan ng walang kasamang kaanak na lalaki. Handa na para sa panibagong face-to-face -face peace talks ang Russia at Ukraine. Sa gitna ng matinding tensyon ngayon sa Mariupol City at mga pambubomba sa Lviv. Iginit ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na hindi na dapat pang maudlot ang negosasyon para sa kapayapaan doon. Gayong ilang mga pagpupulong na ambigong magpatigil sa gera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon kasi Anya, 20,000 na ang namatay sa bakbakan. 10 milyon ang nawalan ng tahanan habang patuloy pa rin ang mga pambubomba. Umapila naman si U.S. President Joe Biden sa residente ng Russia. You, the Russian people, are not our enemy. I'm telling you the truth. This war is not worthy of you, the Russian people. Bukas din si Zelensky sa pagtangga para sa neutral at non-nuclear status sa Russia para matigil na ang dahas. Nahaharap naman sa panibagong krisis sa COVID-19 ng China. Ngayong isinailalim sa lockdown ng kalahati ng Shanghai. Ayon sa Chinese authorities, paraan ito para mapigilan ng lalo pang pagtaas ng kaso ng virus. Magtitigil operasyon ng mga pampublikong transportasyon sa silangang bahagi ng Shanghai hanggang sa April 1. Pagkatapos nito, sa kandurang bahagi naman ng nasabing lugar ang ilalockdown hanggang April 5. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Tumuntong sa 54th place ang Philippine Women's Football Team sa FIFA Women's Ranking matapos ang kauna-unahang pagpasok nito sa World Cup. Sa ngayon, ito na ang pinakamataas na naabot ng Pinay Booters na dating 64th placer. Dahilan, para sila rin ang ituring na may pinakamataas na inyakyat sa naturang ranking. Mababatid na ang makasaysayang pagpasok sa FIFA Women's World Cup at ang kanilang panalo sa quarterfinals kontra Chinese Taipei sa AFC Women's Asian Cup noong Enero ang nagtulak sa kanila para umakyat sa standings. Susubukan naman ng koponan na makakuha ng ginto sa SEA Games sa Mayo sa Vietnam. Susunod sa ating showbiz balita, Best Actor Award ni Will Smith na bahiran ng kontrobersiya sa Oscars 2022. Huwag bibitiw manatiling nakatutok sa balitang A to Z. sa Pilipinas dahil summer na nga pero mas naging mainit ang mga eksena sa katatapos lamang na 94th Academy Awards na ginanap sa Dolphy Theater sa Hollywood, California, lunes ng umaga dito sa Pilipinas. Itinanghal na best picture ang pelikulang Coda, isang comedy drama na tungkol sa nag-iisang hearing member ng isang deaf family. Naiuwi ni Jessica Chastain ang Academy Best Actress Trophy para sa pelikulang The Eyes of Tammy Faye. Best Director si Jane Campion para sa pelikulang The Power of the Dog. Best Supporting Actress Ariana DeBose para sa West Side Story. At Best Supporting Actor naman si Troy Kotzer para sa Coda. 
Best Animated Feature ang Encanto at itinanghal na Best International Feature ang Japanese drama film na Drive My Car. Ito ang ikalimang panalo ng Japan para sa naturang kategorya. Pero mas higit na pinag-usapan si Will Smith na siya rin hinirang na Oscar 2022 Best Actor para sa pelikulang King Richard. Ito ay matapos siyang umakyat sa stage para sampalin ang presenter na si Chris Rock dahil hindi niya nagustuhan ang ginawang biro sa kanyang asawa na si Jada Pinkett Smith. Paliwanag ni Chris na ang kanyang joke ay may kinalaman sa G.I. Jane character dahil sa semi-bald na si Jada. Matatanda ang umamin si Jada na nakipaglaban siya sa autoimmune condition na alopecia. Sa pagtanggap ng kanyang kauna-unahang Academy Best Actor Trophy, naging emosyonal si Will Smith at humingi ng paumanhin sa nangyaring insidente sa pagitan nila ni Chris. Sa inilabas na pahayag ng Academy, hindi nila kinukonsinti ang anumang anyo ng karahasan at labis ang kanilang kagalakan na ipagdiwang ang kanilang ika-94 na Academy Awards. Hindi naman magsasampa ng kaso si Chris laban kay Will ayon sa Los Angeles Police Department. Mga A to Z, OC rin ba kayo o yung mayroong obsessive compulsive disorder? Ito yung mga taong hindi mapakali kapag hindi organisado o wala sa arrangement ang mga bagay na nakapaligid sa kanya. Sa nakaka-good vibes na video na ito, nasabi mo rin bang minsan ay naging ganito ka? Yung tipong hindi matigil ang kamay sa kakaayos ng mga gamit sa bahay, posisyon ng mga pinamiling grocery na dapat nasa harapang label, maging ang pwesto ng basahan at carpet. Panoorin natin ang video na ito. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk too much, put that shit in slow motion. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o mga sorya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo po itong ibahagi sa amin dito sa Balitang A to Z. Sundan at ilike lang kami sa aming social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the day ay mula sa isang American basketball coach na si John Wooden. Ayon kay Wooden, ang pagkabigong maghanda ay paghandang mabigo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Bulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.